Gemälde gibt es nur wenige in unserer Sammlung. Dieses ist das älteste und fast von Anfang an dabei. 1895, nur neun Jahre nach Gründung des Architekturmuseums, wurde es uns geschenkt. Wir blicken auf und vor die Kirche San Andrea in Mantua. Die Ansicht hat sich in den vergangenen 250 Jahren kaum verändert. Noch heute wird der Platz von denselben zwei- und dreigeschossigen Häusern flankiert und immer noch öffnet sich der Blick an der Kirche vorbei in den benachbarten Gemüsemarkt und auf den Palazzo della Ragione mit seinem wuchtigen Uhrenturm. Hier, ganz hinten im Bildraum, lassen sich gerade noch ein paar Marktstände erkennen und davor die hölzerne Bühne eines Puppenspielers, dem ein dicht gedrängtes Publikum gebannt zuschaut. In diese friedliche und fröhliche Stimmung passt auch der Regenbogen, der sich über dem Marktplatz aufspannt. Wohl zwischen 1760 und 1780 entstanden, ist das Gemälde ja durchaus noch der barocken Bildsymbolik verbunden. Der Regenbogen steht für Hoffnung und Wohlergehen nach überstandenen Stürmen. Und die hatte Mantua in der zwischen Österreich und Frankreich umstrittenen Lombardei so zahlreich durchlitten, dass der Maler skeptisch bleibt und sogleich auch an die Endlichkeit von allem erinnert. Gegenüber ist eines der beiden Fenster der Kirchenfassade geöffnet. Eine junge Frau schaut heraus und aus dem tiefdunklen Inneren der Tod ihr über die Schulter. Wie auf eine Bühne blicken die beiden auf den Platz, wo der Maler die Stadtgesellschaft lustvoll chargiert. Wohlgenährte Personen von Stand, Kaufleute und Geistliche verschiedener Ordensgemeinschaften wandeln umeinander herum, halten inne und vertiefen sich im Gespräch. Auf den Stufen zur Kirche warten Bettler auf eine Gabe, dahinter wärmen sich Ministranten in der von Westen einfallenden Sonne. Wir können einem mächtig aufgeputzten Galan bei der Balz zuschauen und in der Mitte des Platzes Scheren schleifern bei der Arbeit. Ganz hinten unter den Kolonnaden zeigen feinere Geschäfte ihre Auslagen, vor denen wiederum die bessere Gesellschaft flaniert. Nicht wirklich dazu passen will die goldene Galakutsche, die von zwei livrierten Beiläufern begleitet, von rechts in den Platz einfährt. Niemand kümmert sich so recht um die hochherrschaftliche, vielleicht sogar allerhöchste Passagieren. Soll etwa Maria Theresia da selbst auf dieser bunten Bühne auftreten, jene österreichische Kaiserin, die Mantua viel Gutes, aber auch viele Repressionen gebracht hatte? Mag sein, dass das ziemlich despektierliche Verhalten der beiden Landsknechte hinter der Prachtkarosse des Malers höchstpersönlicher Kommentar zur Habsburger Herrschaft war. Das Bild steht, so derb und bisweilen ungelenk es auch ist, in der Tradition der venezianischen Vedutenmalerei, die prominente Ansichten mit prallem Leben verbanden und so zu einem beliebten Reisesouvenir wurden. Doch das hatte der junge Architekt Ernst Ritscher nicht im Sinn, als er das Bild 1893 in Mantua erwarb, um es später dem Architekturmuseum zu schenken. Er hatte in Hannover studiert und sich erfolgreich um eines an der TH Berlin vergebenen Stipendien der Louis Bossonnet Stiftung bemüht, mit dem er eben San Andrea in Mantua, das berühmte letzte Werk Leon Battista Albertis, erforschen wollte, begonnen kurz vor dessen Tod 1472. Ritscher war also als Bauforscher unterwegs, er vermaß und zeichnete die Kirche, er studierte die Quellen und schloss seine Untersuchungen mit einem 1899 veröffentlichten, noch heute wertvollen Bericht ab. Dass die weiße Fassade das Ergebnis einer Renovierung von 1832 war und dass das Gemälde die ursprüngliche Farbigkeit zeigt, war ihm bewusst, aber nicht besonders wichtig und nur in einer Fußnote der Erwähnung wert. So verschwand mit dem Gemälde auch das Wissen um die ehemals bunt bemalten Friese, Zwickel, Kassetten, Nischen, Muscheln und Pfeiler im Dunkel des Museumsdepots, zumal das Bild das einzige Zeugnis von diesem ganz anderen Gesicht einer Architektur Albertis ist. Erst 80 Jahre später wurde diese Bedeutung des Gemäldes von dem Kunsthistoriker Wolfgang Wolters angemessen gewürdigt und die Fassadenbemalung in Verbindung mit dem Mantoveser Malerfürsten Andrea Mantegna gebracht. Deshalb ist das Gemälde inzwischen mehrfach wieder zurück nach Mantua gereist, als gern gesehener Gast auf Ausstellungen. Aber das sind andere Geschichten. 